Hola, soy Aníbal Santoro. Hola, soy Claudia Ben. Y esto es un capítulo más de Aníbal y Claudia. Contigo. Contigo. Otro programa más, otra semana más, en donde intentamos detener el vértigo de la vida para pensar, pensar acerca de lo que nos rodea y pensar sobre nosotros. Porque que ganamos, que perdemos, que nos dicen, que nos prometen, que nos ilusionamos, que nos... ¿Y yo dónde quedo? Y entonces se nos ocurrió como tema para el día de hoy este vértigo que vivimos eh, y pareciera Pero que estamos viviendo un, en un... En un carrusel de emociones. Y esto del carrusel de emociones eh, aplica para los tiempos políticos, sí. Pero nosotros cuando buscamos los temas tratamos de que apliquen también a nuestra vida, al día a día. Y la realidad hace que perdamos perspectiva y nos confundamos. Ya no solamente no sabemos qué sentimos, sino que en el ir y venir ya no sabemos qué es lo auténtico dentro de todo lo que estamos viviendo y entonces le agregamos al programa en este carrusel de emociones fundidos o confundidos buenos días Margarita Sánchez buenos días también para ti, un saludo y la idea es vamos a empezar con un ejemplo a ver eh, la idea es si uno si uno, ¿recuerdan que existe una piedra que se llama granito? Ese, esa piedra que, con la que obligaban a los presos a trabajos forzados y que es, las piedras eran utilizadas para pavimentar calles, el adoquinado, el adoquín, un bloque de granito. Es una piedra durísima. Sin embargo, si uno la lleva al microscopio, si uno la lleva al microscopio, sigue encontrando bien identificados cuarzo, feldespato y mica. Y cada uno tiene su grado de fragilidad, pero cuando están fundidos bajo determinadas condiciones de calor y de presión, se convierten en esta piedra, en este bloque monolítico fortísimo, que es muy, muy difícil de romper. Ahora resulta que cuando estamos fundidos, lo mío, sin ceder nada, se suma a lo del otro, sin ceder nada. Ahí estamos fundidos y juntos somos más. Y acá no hay ningún, por favor, quede claro, no hay ningún mensaje fascista. Nada que ver. No es esto, la unión hace la fuerza. No, 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 no. no. Vamos a hablar de sumar, sumar. Ahora resulta que hay momentos en que, por estar al lado del otro, yo tengo que ceder, tengo que desaparecer, yo dejo de ser, pierdo mi identidad, Claudia. ¿Tengo qué? Es que es lo que creo, ese es el problema. Es y entonces, al estar con el otro, en lugar de fundirme en un grupo más fuerte, la realidad es que estoy confundido. Y de el problema dejé es... de saber quién soy. Y el problema es de que no te das cuenta. No te das cuenta, la mayoría de las claro que no te das cuenta, no es que es, no es un acto consciente de voluntad de decir, ahorita me voy a confundir, me voy a fundir. No, no, no. Sino es un tema en donde caigo en una manipulación, muchas veces, en donde no, no estoy registrando, me voy amalgamando y me voy perdiendo en la, como en la masa. Sí, y lo que dijiste, la, la palabra que utilizaste entre todo lo que dijiste, manipular. A ver, cuando uno, cuando uno va a comprar, ¿suele comprar lo que quiere? A veces. Por lo general, uno compra lo que necesita. Y resulta que hay toda una rama de la psicología que enseña formas para crear necesidades y terminamos comprando cosas que cuando la adquirimos la novedad ahí está presente, pero dos, tres, cinco días después es un elemento más que podría, por no usarse, podría haberse evitado el haberlo comprado. Al, al grado, a nivel que me recuerdas de que he escuchado a gente que dice 
Me encantaría estudiar psicología para saber cómo manipular mejor a la gente. Y lo que dices está muy fuerte. Cuando uno va a estudiar marketing, enseñan psicología, no para ayudar a la gente, sino para manipularla. Y hoy por hoy hay cursos de neuroventas donde te enseñan cómo llegar a la persona para quebrar la resistencia y que compren lo que antes de tu mensaje, en tu intervención, en su vida había pensado que podía llegar a necesitar al punto de ya no puedo vivir si no tengo esto. Entonces, la manipulación es parte de lo que nos confunde. Sí. Ahora, una cosa es en la venta, ¿no? Es el marketing. Yo tengo un producto, quiero hacer lo posible para que la gente lo compre. Pero otra cosa es a nivel pareja, por ejemplo, a nivel familia, a nivel comunidad, a nivel sociedad. A nivel pareja es una de las mayores situaciones de manipulación, si lo quieres, porque hay toda una cultura que ha ido enseñándote cuál es tu lugar en la sociedad, qué se espera de ti para y por pertenecer en la sociedad y te fuiste olvidando de ti y vamos a, a llevar el título del programa de hoy Carrusel de Emociones al ámbito de la pareja porque prácticamente lo mismo que se vive en una pareja desapareciendo y confundiéndose es lo mismo que vivimos como sociedad cuando suceden situaciones en una elección o tras ella y lo que yo creía y a todas luces era, de repente por decreto alguien dice sí pero no, y entonces yo ya no sé en qué, en qué creer. Entonces vamos a entrar con la parte de la pareja. Y recuerda, es Aníbal y Claudia contigo. Uy, gracias. Estamos Claudia. contigo, por favor, escribe, dinos qué opinas, qué piensas. Y sí, y entonces va, porque recuerden que estamos los miércoles de 11 a.m. a 12 p.m. gracias a Noticias Generación News por la 12.20 de AM de Central Florida. Se me había olvidado otra vez más. No, ya, ¿qué <risa> ah, es que te dejaste manipular. Me dejé manipular ¿Será? por la situación del entorno. Y yo, bueno, me entusiasmo, me entusiasmo el <risa> tema de las emociones. Cuando nosotros trabajamos en consulta, psicoanalítica en México o incluso en coaching en este acompañar a la gente a que descubra su menta resulta que nos encontramos que la persona no sabe a ver, a ver, a ver vamos, vamos a, a marcar una diferencia saber ok pero no sabe qué siente y sentir no está acá ¿tá? entonces es el cuerpo el que habla entonces vamos a empezar con una con una serie de, de, de nociones tendientes a, no a dar cátedra, sino a aclarar. Emoción es el cuerpo hablando. Punto. Hasta ahí. ¿Y cómo es que habla el cuerpo? Y siento que me enrojezco, siento que me late el cuello, siento presión en la cabeza, siento que las manos se me ponen tensas como si fueran dos mazos. Eh, oh, y la garganta. La garganta que se me cierra o no puedo respirar. Y no hay ningún, ningún tipo de enfermedad, ni siquiera psicosomática. Es el cuerpo diciéndonos, mira, algo está sucediendo. Date cuenta, frena y siente lo que tu cuerpo está diciendo. En ese momento es probable que yo ni siquiera me dé cuenta de que estaba pasando algo. Cuando logro darme cuenta y elevo al nivel de conciencia lo que mi cuerpo está diciendo, lo pongo en un contexto de ese momento y le doy un significado. En ese momento cuando la emoción tiene o obtiene un significado, estamos hablando de un sentimiento. Entonces, en el carrusel de emociones, lo que está en juego es nuestra percepción de nosotros y nuestro sentir. Por eso es tan importante darnos cuenta de lo manipulable que somos 
no importa lo fuerte que nos creamos. Y que si hay personas que logran saber cómo manejar los ritmos de su mensaje, mi emocionalidad y mi sentir son manipulables y yo voy para donde sople el viento. Uh -huh. Al grado que hemos visto eso, ¿no? Hemos visto escritos incluso de, incluso hay un libro que dice cómo manipular. Sí, no vamos ¿no? a dar el, el autor no. para que no vaya y se descargue completamente. No, 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 pero es, es, es muy fuerte este tema porque es gente que tiene claridad de saber cómo exactamente manipularte, cómo escanearte, ver cuáles son tus debilidades, tus fortalezas y a partir de ahí venderse como tú princesa o como tú príncipe que viene a rescatarte y esa es la seducción en la que más tarde si te hace reír en un inicio es lo último que vas a hacer te, en tanto, relación ayer estábamos viendo ¿no? una serie donde alguien se declara estamos hablando de pareja no vieron que todo da para comercial, político, pareja claro. es lo mismo para todo entonces en la película en la serie, él se le declara y le dice, prometo hacer lo que esté a mi alcance para hacerte feliz toda la vida. ¡Qué bonito! Pero, ¿qué pasaría si yo soy consciente de que soy el único responsable de mi felicidad y te dejo a ti sin trabajo? ¿Para qué yo tendría que aceptar estar al lado tuyo? ¿Para hacerme feliz? Yo ya soy feliz. Ahora, ¿no te gustaría compartir mi ser feliz con tu ser feliz y que juntos construyéramos felicidad? Oye, no me inutilices. Yo puedo ser feliz sin ti. Y es que en ese inutilizar, Aníbal, incluso he, he visto parejas que les parecen muy romántico cómo el hombre alimenta ¿no? con, el, con el tenedor, con la cuchara a, a la pareja. Que probablemente podría ser un, un juego, un, una cuestión, Quizás un juego erótico previo, pero... Sí, pero que el tema de todo esto a lo que voy es cómo lograr ver cuándo tú amas a la persona o cuándo ya entraste en una dependencia. Wow. Ya estamos hablando de manipulación. Y estamos hablando de otra cosa, porque en la dependencia hay una sensación de solo no puedo, casi casi como una certeza. Y esa dependencia va de la mano con mi noción de existencia, de continuidad. Uh -huh. Entonces, sin él, sin él, sin ti no soy nadie, sin ti no voy a poder. Hay muchas parejas que hemos tratado donde cuando logran finalmente poner un, un cierre a un ciclo, ¿por qué? Porque se encontraron en un momento de vida, pero crecieron en caminos separados, con realidades separadas. Suele suceder, por lo general, y sin que estemos hablando de equidad o inequidad de género, sino por cómo está constituida la cultura y la sociedad. Suele suceder que la mujer no sabe qué hacer. Entonces, abandonó su profesión, no siguió estudiando, se hizo cargo de lo que la sociedad le pidió que se hiciera cargo. Que se le decía en México el MMC. El MMC en México es grave. El mientras me caso. Entonces hay mujeres en México que empiezan a estudiar una carrera y en el momento en que se casan, ¿ya para qué seguir estudiando? Uh -huh. El proyecto no es la autonomía, sino el sobrevivir mientras venga alguien y me rescate. Con lo cual, soy el cómplice de haberme autoinutilizado y entrar solito, a pura voluntad, a esa jaula de oro que veníamos hablando en los programas previos. Y es una jaula de oro para los dos, porque es una jaula en donde los dos asumen un rol. Compran un rol. ¿no? O sea, yo como mujer compro este rol de yo estoy aquí, voy a hacer todo para que tú me mantengas, pero tú como hombre también tienes la obligación de estar todo el día fuera de trabajar. Entonces es algo difícil para los dos si no está hablado, si no está... Todas estas cosas muchas veces... Ya las traemos. A ver, Claudia, pero estamos viviendo en un tiempo de censura en los medios. 
Estamos hablando de que vivimos en un sitio donde si tú no piensas lo que hay que pensar, entonces se están utilizando técnicas que se utilizaban hace siglos en las tribus. Muerte cívica. Ya no te nombro. Si había una palabra que te identificaba, la borro del vocabulario y entonces nadie va a poder recordar que tú existes. Oye, la amenaza es muy fuerte. Es mi sobre... ¿Mi sobre... ¿Sobre yo? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Todo se trata sobre... Sobre aquello que no sea yo. Yo no importo. Soy un elemento a ser utilizado. Cuando esto sucede en la pareja, y uno de los dos cedió, pensando que así iba a colaborar en la construcción de una pareja mejor, de un proyecto diferente. Resulta que antes o después la vida le va a enseñar, sí, pero ¿sabes qué? Podrías haber logrado otras cosas si no hubieras desaparecido. Elda Acevedo, aquí... saludos, excelente tema. Muchas gracias, sí. Elda. Y colaboren. Eh, fíjense que nosotros habilitamos un, un correo electrónico contigo, arroba fincen.com, para que nos envíen también los temas que, que a ustedes les interesa. Estamos todas las semanas al pendiente de ver cuál es la noticia al momento para... para... Pero a ver, ¿cómo, ¿cómo podemos pensar juntos? Y para ver qué, qué emocionalmente pudiera estar moviendo, movilizando a la gente. Entonces, en este haber cedido mi lugar, pensando que con eso iba a aportar a una relación de pareja mejor, más estable, diferente, y que después la vida me diga no, lo primero me voy a encontrar con un vacío. ¿Por qué? Por ejercicio de la dependencia, que yo mismo misma construí. Y que sigo manteniendo. Y que sigo manteniendo. Porque sigo manteniendo con el tema de, es que es por los hijos. Y resulta y por que... por los hijos tenemos que seguir. Y resulta que después vienen los reclamos. Se acaba la pareja. Y entonces estamos en los juicios. Hay juicios que duran años. Y resulta que estaban separados, pero unidos en el juicio. O la otra, una cierta condición donde económicamente la mujer va a ser mantenida en tanto y en cuanto no rehaga su vida. Ups, le pusieron precio a su felicidad. A él le ponen el, el yugo de tener que mantener a aquella persona con la cual se disgustó. Si, si el, la ruptura o el fin de la pareja fue en buenos términos. Está lindo. Ojalá se pudiera. Ojalá se pudiera porque la idea es que mi, con mi dinero sigo aportando a la felicidad de la que fue mi familia y que sigue siendo. Lo único que se, que se separaron fueron los cónyuges, pero los vínculos con los hijos y demás siguen existiendo. Entonces, ojalá fuera un, un cierre de ciclo en buenos términos. Sí, como con decir, gratitud. Exacto, como un decir gracias por lo vivido, ¿no? Pero bueno, tú ya sigues con tu Pero hay nueva toda una... pareja, yo con la mía, y podemos juntos pasar la vida. Pero hay toda una cultura que impone obligatoriedades, obligaciones, de tengo que ver a este brujo, tengo que ver a esta bruja, y brujo y bruja en modo despectivo. Y me lo tengo que aguantar, y no tengo derecho u oportunidad de tener mi novia, no tengo derecho u oportunidad de tener mi novio. Y hay una idea rehacer mi vida no, no, no 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 ahí hay un error porque resulta que todo el tiempo que yo estuve viviendo yo estaba haciendo mi vida y llegué hasta este hoy porque construí vida lo que tengo es que apartar de mi vida de mi idea perdón tengo que apartar de mi mente la idea de que fracase uno no entra a una pareja para triunfar sobre el otro uno entra en la pareja para otras cuestiones. Y tampoco para triunfar con la sociedad. La cuestión es no, que porque... hay algunos que son dependientes bueno. del que dirán y entonces cuando se acaba la pareja es un fracaso. ¿Ante quién? Ante la sociedad. 
Y por eso unimos otra vez el título, ¿no? Porque Carusel estamos aquí hablando del carrusel de emociones, confundidos, ¿no? Fundidos o confundidos. Exacto, porque es qué tanto verdaderamente puedo ser yo en la relación, en la pareja, en la familia, incluso también en el trabajo. Claro. ¿No? Porque lo mismo, lo mismo que estamos hablando, lo mismo es en el trabajo, en el en, en donde yo estoy trabajando. Es un grupo, es un jefe en donde yo simplemente me someto o de verdad es un equipo en donde todos juntos estamos trabajando para una meta. Entonces, ¿qué tanto podemos ser nosotros? Ya la semana pasada habíamos hablado un poco de esto y ahí se me había ocurrido también la película de Hormiguita Z. Ah, Ants. Ants, Ants, ¿no? En donde Hormita Z justamente se da cuenta de toda esta manipulación de la que estamos hablando ahorita. Es decir, ¿en dónde estoy yo? Yo no quiero esto, a mí no me gusta esto. Y pareciera que estoy mal si a mí no me gusta lo que todos hacen. Es, es lo que está sucediendo a nivel medios, donde se censura al que piensa diferente. Supongo que en algún momento puede ser que nos censuren. Nosotros somos libres pensadores y este programa es para frenar ese vértigo y decir, oye, ya te han dicho mucho, mucho tiempo qué pensar. ¿Tú qué piensas? Y si les parece bien, seguimos pensando después de un corte en otro capítulo más de Aníbal y Claudia okay. contigo. Nos vemos después de los comerciales. Bueno, estamos de regreso en este capítulo de Aníbal y Claudia contigo. En el carrusel de emociones. Pensando si estamos fundidos o confundidos. Y en el capítulo, en el, antes del corte, habíamos tr tratado una diferencia entre emoción y emoción con significado. Y la emoción con significado lo llamamos sentimiento. Y habíamos también planteado que en la consulta, tanto como psicoanalistas como como coaches, nos encontramos con que la gente no sabe lo que siente. Hay seria dificultad en decir yo qué siento. Y, y Pero, perdón la interrupción, no solo no sabe lo que siente, sino más grave también, no sabe lo que quiere. Oh, ¿no? Bueno, es parte de la confusión. Exacto. Y cuando uno vive con uno tantos años, no es posible que uno no sepa qué siente. Entonces, ¿de qué se trata? Algo le quitó el permiso para reconocer lo que siente. Entonces el cuerpo habla y la mente niega. La idea, el trabajo nuestro en México como psicoanalistas e incluso con, como coaches cuando buscamos que la persona haga contacto con su meta, lo nuestro en nuestro primer picar piedra es llevar a la persona que encuentra el permiso para ser ella. ¿Tú qué sientes? No sé, otra vez, no sé, no. ¿Tú qué sientes? Y le tenemos que enseñar este proceso de reconoce tu cuerpo. Estás respirando de más, estás acelerado. Reconoce tu cuerpo. Y ahora, ¿qué está pasando? ¿Y en tu entorno qué sucedió? ¿Qué crees que pudo haber motivado el enrojecimiento? ¿Qué crees que pudo haber eh, motivado que, que empieces a respirar acá arriba y aunque hay aire, sientas que te ahoga? Haz contacto con tu cuerpo, vuelve a ti. Y a partir de ahí, ok, pon esto en contexto. ¿Qué crees que tu cuerpo te está obligando a que veas que no has querido ver? Y entonces, encuentre ese significado oculto en lo que vive. Uh -huh. Este tema es muy fuerte, porque sin hablar de algo médico, es la base de la enfermedad psicosomática. Cuando una psicoanalista escribió Alice Miller, 
el cuerpo no miente, dice, el cuerpo habla lo que la mente y la boca callan. Sí. Entonces, es muy importante darte cuenta que si llegaste a una instancia de coaching de vida, de fortalecimiento interior, de lo que fuera, o de terapia, hay algo, hay algo que compraste para creer que hay algo malo en ti. Y, oye, si yo te llevo a que reconozcas cinco sentimientos básicos y te doy la pista de que esos cinco sentimientos básicos están en el origen, en la base de todos los otros sentimientos. ¿Cómo? ¿Tan fácil es vivir? A ver. Y todo antes, para ¿Vale? poder entrar a esto, antes justamente dándote la oportunidad de no defenderte de lo que estás sintiendo. A eso me refiero con dejar de minimizar, dejar de negar, dejar de identificarte con el otro o dejar de justificar al otro, justificarte a ti y dar explicaciones. De verdad, dejar también de proyectar es el otro, sino bien auténticamente conmigo. Ahí sí, reconocer y ahí sí. Con esto que dices, recuerda que en un nosotros, lo dijimos en programas previos, un nosotros no es posible si no hay un yo. Cuando desapareciste creyendo que así ibas a pertenecer, el nosotros sí es un grupo de pertenencia, pero tú ya no eres. Entonces la única forma de colaborar en un nosotros es con la fortaleza que cada uno aporta. Por eso nosotros hacíamos o hacemos el coaching de fortalecimiento interior. Ahora, volvamos a los sentimientos básicos. A ver, síganme. Matea. Cinco letras. Por eso dije matea. Miedo, alegría, tristeza, enojo, amor. Así de fácil. Matea. Miedo, alegría, tristeza, enojo, amor. Y pueden estar solos. O pueden estar combinados. Yo puedo sentir miedo y enojo, puedo sentir alegría y tristeza. Claro, me van a decir bipolar. No, 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 no. no. Paren con los rótulos. No, paren con los rótulos. Miedo, alegría, tristeza, enojo, amor. Y empezamos entonces a identificar que la idea de volver a mí si era tan fácil, se basa en que yo me dé el permiso de decir, me siento en paz. ¿Cómo me siento en paz? Y alguien pudo haber pasado y haberme dicho, te ves diferente hoy. Yo no me había dado cuenta. Era una situación, se llama sintónica, no distónica. No estaba en contra mía, estaba a favor mío. Entonces no me di cuenta. Pero otro que pasó, lo vio y me dijo, oye te ves diferente. Y yo puedo dar ese golpecito, decir, ah, me siento en paz. Y ese me siento en paz es que no hay conflicto entre miedo, alegría, tristeza, enojo, amor. Estoy en paz. Si yo lograra hacer este ejercicio de ir identificando cómo me siento antes de un qué siento, si yo pudiera hacer contacto con mi cuerpo, identificando qué es lo que está diciendo, y después decir, ok, esto significa... Claro, sería muy aburrido estar todo el tiempo analizando el día a día. No, no, tampoco se trata, no se trata de eso. Pero es un ejercicio obligado en el arranque, ¿en el arranque de qué? De este tránsito hacia volver hacia uno mismo. Frena. Frena lo que sucede en tu entorno y vuelve a ti. Es que es importante. O sea, es un, eres importante. Claro. Y lo que sientes y lo que vives es importante. Lo que piensas es importante. Porque estamos justamente regresando con el tema de lo que es la manipulación. 
en donde recibes el, ay, es que estás loco, ay, es que estás loca, Los es que to, to, todo, te lo, todo te lo imaginas, ¿no? no Dejas de creer en ti por la opinión de otro. Por eso es importante lo que sientes, lo que piensas, lo que se te ocurre, incluso lo que sueñas. Claro. Porque eso es tu brújula interna, constantemente, en todas estas pláticas, estamos regresando al, mis, al mismo tema que es, regresa a ti, regresa, escúchate. No, ¿Y? no, no es por nada que sentimos o que pensamos o que decimos, a veces nos equivocamos incluso con una palabra cuando hablamos, por algo es, a nivel inconsciente está la razón de por qué estamos diciendo esto, aunque no la comprendamos en el momento, pero, pero nuestra siempre mente nos defiende. hay una importante razón de por qué me está pasando lo que me está pasando. Y en esto tan simple que es el miedo, alegría, tristeza, enojo, amor, vamos a poner un ejemplo para, para traerlo, para aterrizarlo. Imagínense que estoy en un momento de tristeza. No importa, hombre o mujer, no importa. Estoy en un momento de tristeza. Y viene el otro, el cónyuge, o la pareja, o el amigobio, o lo que ustedes quieran, que está en un momento de euforia, de alegría, pero con empatía menos que cero. Y ante el otro, triste, lo primero que hace es ataque, ataca y dice... Ay, no te pongas, no, no te pongas así, me estás arruinando, me estás ay, ay, arruinando vez. el día. Otra vez con lo mismo. Tan solo el gesto, ni siquiera tiene que poner una palabra. Tan solo el gesto de desaprobación. Ay, ¿Qué fue la con eso solo, con eso solo, uno se pone en riesgo. Y ahora vamos a ampliarlo a esta emocionalidad alterada que podemos estar viviendo en estos tiempos donde hay censura en los medios, donde hay situaciones políticas que no se definen o que amenazan. Cuando yo estoy triste y viene otro y me juzga, yo lo primero que inicio es un proceso de estoy mal. Sí, pobrecito, lo que le estoy haciendo, me desconozco, compro la acusación y desaparezco. Y al desaparecer, desaparezco para algo. Cuidado con el juego de ideas y de palabras. Desaparezco para no desaparecer. La idea es que si yo sigo siendo yo, lo que está en amenaza es mi pertenencia a ese grupo llamado pareja. Perdón. Si yo digo lo que pienso, lo que está en juego es mi pertenencia a ese grupo llamado trabajo. Perdón. Si yo expreso mi opinión, lo que está en juego son... ¿Cómo es que habían dicho con el Partido de Comunista de China, del PSC? Eh, crédito social. Si yo llego a decir lo que pienso, mi crédito social cae y mis oportunidades sociales con él. Y entonces, ¿cuándo está la oportunidad para que yo pueda ser yo? Todo el día. Solo depende de que encuentres tu permiso para ser tú. Y veas que desaparecer para pertenecer es la peor forma de desaparecer. Porque solamente tú te amordazaste, te vendaste y te tapaste tus oídos. Ya no, ya no importa lo que piensas y lo que sientes. Y cualquier juicio externo que te haga sentir que tú estás mal, lo vas a comprar. ¿Por qué? Porque se alteró la percepción de tu ser. Volvemos al el cuerpo habla y la mente maneja significados base. Miedo, alegría, tristeza, enojo, amor, individual o combinados. Y está bien que lo sientas. Y lo que estás diciendo, Aníbal, es que justo al empezar a dudar de ti mismo, sin darte cuenta que lo estás haciendo, empiezas a tener ansiedad y mucha gente está teniendo como ataques de pánico, ¿no? Porque ha dejado de creer en ella. Bueno, hay una situación grave porque estamos por cumplir un año de que apareció el virus 
estamos a 10 meses del de encierro voluntario que algunos de nosotros hemos autoimpuesto. Un tercio de la, se dice que un tercio de la población del mundo ha optado por este autoencierro. Y entonces, un virus hizo que desapareciera. Bueno, al menos me queda internet, las redes sociales, pero resulta que intereses económicos dicen, no, 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 no vayas a decir eso. Y entonces, en aquello que me seguía dando presencia en la vida, expresándome a través de las redes, se vuelve una amenaza y me borran y me censuran. Y entonces, ¿para qué estoy? Si vivo encerrado entre cuatro paredes y sin oportunidad de salir, aunque más no sea por las redes. Ah, entonces salgo de la casa y me expongo. Y entonces te dicen, no, tiene que quedarse en la casa. Y acá no tanto, pero hay sitios donde el toque de queda es brutal. Uh -huh. El cierre en Londres es prácticamente total. ¿Por qué? Por la, el, nuevo, el nuevo virus, la nueva variante, que ya uno no sabe si es una cepa o un nuevo virus. Y está, está este comentario de la OMS que dice que pre, prevé que el virus se vuelva endémico. Y entonces la amenaza es local. Y si la amenaza es local, pero la vacuna eh, está centralizada en determinados laboratorios. Oigan, ¿y la vacuna que me pongo va a aplicar o no va a aplicar para cuidarme? Y empiezan un montón de dudas y se dispara toda una idea... No, 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 no. Frenemos. Dejemos que los expertos hablen de las vacunas. Dejemos que los médicos vayan sugiriendo los cambios. Vayamos conservando el criterio. Sé que si me vacuno, la vacuna recién es útil después de la segunda dosis, aunque ahora los rusos quieren hacer la versión light, que solamente sea una dosis, aunque la defensa sea menos. Entonces, dejemos que los demás vayan diciendo conservando el criterio pero no puedo tener criterio si no creo en mí Exacto. volvemos este carrusel de emociones hace que no podamos pensar con claridad por eso somos manipulables y eso el huevo o la gallina me manipulan para que deje de creer en mí y sea manipulable y porque soy manipulable dejo de creer en mí ¿no? y no sé qué me pasa no y sé sobre qué todo siento. qué hago con mis emociones con todo esto cuando me dicen que me controle Uy, volvamos ¿No? a la inteligencia emocional, entonces. Sí, porque es como, oh. co pues, contrólate, aparte, contrólate. No me moleste, no ah. me traiga más problemas. Entonces, ¿por qué? Porque es que eres muy sensible y es que, es que tienes que controlarte. Entonces, justo lo que estamos diciendo, no. O sea, el tema es poder descubrir, por un lado, qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo, ponerle nombre a esto y probablemente poderlo canalizar. Pero me refiero a, primero... Poderlo registrar. A veces no lo puedo registrar sola, pero lo puedo platicar con alguien. Puedo, al hablarlo voy aclarando mi mente y puedo descubrir, claro, eso es lo que estoy sintiendo, es lo que me está pasando ahorita, con todo lo que está sucediendo. ¿Y? Entonces, uh -huh. con todo esto que estoy viviendo, estoy sintiendo, tengo que poderle poner nombre, aclararlo, y a partir de ahí, poderlo canalizar y ver, bueno, ¿qué hago? Lo expreso, lo hablo, puedo ser más creativo o lo saco porque necesito hacer ejercicio. Simplemente puedo canalizarlo sin tener que estar lastimando a otra persona. Me refiero a no nos desquitemos con otra gente. Sí, 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 sí. sí. Y el, el tema de lastimar a otra persona aplica en todos los órdenes, dentro de la pareja y ahí en la calle. Claro. Y si pensaron en los eventos políticos, sí, pero no nos vayamos al extremo. Es la descarga de mi enojo en el manejo. O si alguien se acercó y hay alguien que se baja y hay otro alguien que no toleró que se bajara y bueno, ojalá que no esté armado. Entonces, no se trata del control de la emoción que me lleva a que una pequeña chispita genere que yo explote. No, cuanto más, esto es como un hoyo express, cuanto más aprieto la válvula y más controlo lo que siento, mayor es la expresión sí. y cuando se libera, Primero van a empezar a saltar las válvulas de seguridad hasta que explote. 
Entonces, no, 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 no. El no control sirve. de la emoción no sirve. No. Lo que sirve es aprender quién eres. Recuerden que nuestra teoría ontopsiquis son 10 ontotipos, 10 tipos de personalidad esencial y 55 combinaciones, todas normales. ¿Quién soy yo? Volver a la raíz. ¿Qué significa que alguien me diga no? Para algunos va a generar un desafío. Para otros va a generar la amenaza de me hacen desaparecer. Me, como se dice en la Argentina, me ningunean y ya no estoy dispuesto. Para otros el no es un, ok, tengo que aprender. Creí que iba por aquí, y, pero va por otro lado. Y para cada uno de esos 10 ontotipos y 55 combinaciones, un no significa algo diferente. Entonces, como nadie se frena a ver qué es lo que significa para cada uno, cada situación, yo me tengo que hacer cargo de mi vida. Tengo que volver a mí. Tengo que descubrir cuáles son mis emociones, cómo expresa mi cuerpo, cómo, cómo responde mi cuerpo a lo que la realidad promueve y qué siento. Y nunca, cuidado con lo que voy a decir, porque esto está en la base de muchos conflictos de pareja, nunca desaparecer en una pareja pensando que por hacerlo, como se decía en México, la fiesta va a estar en paz. Desaparecer eso para de, tener la fiesta en paz, no. Eso de calladita te ves más bonita, por favor, no. No, favor, no, 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 no desaparezcan. Sirve. La idea es que nadie deja de ser quien es por amor del otro. Esto es un, un golpe, se llama herida narcisista, es un golpe narcisista, es un, un golpe a la sensación de importancia que cada, cada uno tiene sobre uno mismo. No, 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 perdón. Cada quien desde que nace hasta que muere sigue siendo el mismo. Nadie cambia por otro. Ahora, es posible que algunos digan, bueno, me interesa formar parte de esta pareja, de este grupo laboral, de este partido político, y entonces desaparezco. Ups. Ahí yo fui el que escribió el primer artículo en la Constitución de todos mis conflictos. ¿Pero qué significa desaparezco? ¿No? Desaparezco en el momento en donde me empiezo a adaptar. Al acomodarme a las necesidades del otro, dejando a un lado mis propias necesidades, mis propios deseos, adaptándome al otro. Claudia, es ahí, una manera ahí, yo quisiera hacer, ahí yo quisiera hacer un énfasis. Uh -huh. Porque hay un ontotipo que se adapta. Hay otros que no se adaptan. Claro, si uno es inadaptado, siempre va a estar el juicio, así que dejemos eso de lado. Hay otros que no se adaptan, sino que hacen como que se adaptaron. Uh -huh. Entonces es el cambio como moneda para comprar una realidad por mi anhelada. Y cuando se da esa situación que no fue adaptación, sino que fue una inversión, cuando pasa el tiempo y no se obtiene el retorno de inversión, se cambia de mieles a agresiones, violencia, sí, porque reclamos, fue porque fue una inversión. Entonces, no se trata de desaparecer Mira para adaptarse. Que yo di mi vida por ti, yo di mi juventud por ti, ¿no? Esas son esas inversiones. Cada quien tiene una motivación diferente para actuar. Entonces, dado que lo que has aprendido en tu vida forma parte de lo que es el interés social, sí, fuiste institucionalizado, fuiste formado para ser un buen ciudadano de una cultura, de una sociedad. Punto. Pero tú no dejaste de ser tú. Entonces, ya que fuiste educado, cultivado para pertenecer a una sociedad, vuelve a ti y deja de estar esperando que sea el otro el que te dé lo que tú necesitas. Porque el otro te va a dar lo que él necesita o como necesita que tú seas para que su vida no tenga problemas. A ver, eso no es amor. Eso, donde uno de los dos desapareció, ya no hay amor. Hay una relación de conveniencia. Y cuando yo formo parte de un grupo laboral 
y yo desaparecí. Soy solamente un engranaje, no hay importancia. Y bueno, para eso está este, este dicho, ¿no? ¿no? Que lo habíamos tocado también en otro programa. Nadie es imprescindible. ¿No te gusta? Vete. Mira la fila de desempleados que hay esperando por tu, por tu lugar. Entonces, cuando uno busca pertenecer, está buscando una forma de no desaparecer. Y ahí está tu complicidad con aquello que te afecta, te limita, te somete, te hace sentir mal, cuando crees que por desaparecer tú voluntariamente no vas a desaparecer. Porque Pero... viene cualquier externo, te baja el, el servidor donde está la nube y desapareciste. Pero oigo, oigo el juicio. Oigo el juicio de pronto de, ay, Aníbal, ay, Claudia, de verdad ustedes son tan idealistas, toda su idea, todos, ustedes viven en un mundo totalmente idealista, ¿cómo es posible todo esto? Aterricen. Y porque aterrizamos, te preguntamos, miedo, alegría, tristeza, enojo, amor, si te pones a pensar en ti, ¿reconoces el miedo y el enojo o no? Cuando esas dos empiecen a formar parte de casi la totalidad de tus 24 horas cada día. Oye, ¿eso es vivir o sobrevivir? Y no te lleves a un infarto, no te lleves a construirte wow. un cáncer o enfermedades. O a cualquier enfermedad psicosomática. Eh, en Argentina desde hace como unos 20 años existe algo que se llama neuropsicoinmunoendocrinología. Una disciplina que utiliza esas cuatro disciplinas eh, interactuando es, es, es una, una escuela interdisciplinaria para ver al ser humano como una integridad no se trata de que te dan una pastillita un antidepresivo, un ansiolítico y a seguir sí. no, 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 no y adáptate, a ver, adáptate no, o sea, es como, no me traigas este, problemas este, la paz caniva esto es cuestión únicamente de conducta tú ponte una sonrisa en la cara y vas a ver que te vas a sentir mejor perfecto, no se trata de eso perfecto. porque no se trata de únicamente estar sugiriendo y metiéndote más cosas, sino se trata de ver eso que traes dentro, ponerle nombre y tan solo en el momento de tan solo ponerle nombre, ya estás del otro lado. Y resulta que esto que estás diciendo de las conductas, recuerden nuestra teoría, ¿no? Diez antotipos. Hay en esa teoría cuatro antotipos que van a responder a la conducta. Los otros seis no. Y estamos sí, pretendiendo no que la sociedad y estamos pretendiendo que la sociedad se amolde a lo que solamente cuatro antotipos y por motivaciones diferentes son capaces de hacer. Y cuidado, porque esos cuatro antotipos tienen un costo, sobre todo tres de ellos. Cualquier situación conductual repetitiva instalada como un hábito para desarticular una conducta no deseada abre un camino a las, a las obsesiones. Entonces, claro, lo que pasa es que la otra obsesión la puedo manejar, es más tolerable que esta. Claro, viva, viva el hábito, total te enfermo para que tu enfermedad no traiga tantos problemas. Cambié de enfermedad. Es grave. Entonces, vuelve a ti. Cree en ti. Haz contacto con tu ser. Cada día empieza el día mirándote de una forma como con un golpecito en el mentón. Oye, qué lindo que es volver a verte hoy. Y saben, eh, pienso en la película Intensamente. ¿no? En Inside Out. Porque nos da mucho miedo sentir tristeza. O nos da mucho miedo sentir miedo. O sentir cualquier cosa que lo vivimos como desagradable. El tema es de que lo vamos aplastando, aplastando, pero ahí está. No. Entonces, uh -huh. mi tema es atrevámonos a sentir Muchas veces tenemos la sensación de sentirme, ay, es que me siento vulnerable y se necesita mucho valor poder enfrentarme a lo que siento. Si estoy viviendo un duelo, el duelo no es depresión, el duelo es un duelo. Es tristeza. Es un proceso de duelo, se, 
un proceso de pérdida, en donde hay tristeza, y es un proceso en el que voy a salir. ¿Y de esa... Naturalmente, estamos hechos y construidos para eso. Y de esa tristeza surge la construcción de una nueva realidad sin aquello que se perdió. Es importante esa tristeza. Sí. Claro que sí. Ahora... Atrévete, atrévete a sentir. Me gustaría ir cerrando el capítulo de hoy con este, fíjense lo que ha ocurrido a nivel político y social. Y dense cuenta que no hay ninguna diferencia con cómo ustedes viven sus vidas en pareja, en el ámbito de la amistad, en el ámbito laboral. Hay un patrón, un patrón básico que dice desaparece y ustedes que compraron el desaparecer. Entonces, dejen de desaparecer pensando que así no van a desaparecer. Nunca le dejen el poder al otro para construir su felicidad. Y habiendo y terminado... Y construyamos juntos. Claro. Y habiendo terminado este carrusel de emociones, aprendan con quién fundirse en lugar de dejar y ser cómplices de la confusión de su vida. Claudia, y terminamos este capítulo de hoy de Claudia y Aníbal. Contigo. Contigo. Nos vemos la semana que viene.